హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చి నోరూరించే గోంగూర పులిహార ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తినాలనిపించే గోంగూర పులిహార మరి ఎందుకు ఆలస్యం మరి ఈ గోంగూర పులిహారను చేసే ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం మరి ఒక గోంగూర కట్ని తీసుకొని ఆకులు కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక గ్లాస్ రైస్లో సరిపడా సాల్ట్ వేసి ఉడికించుకోండి ఒక గ్లాస్ ఉడికించిన రైస్ అయితే దానిలోకి ఒక కట్ట గోంగూర సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఒక స్పూన్ పచ్చిపప్పు లైట్గా వేగిన తర్వాత దానిలో ధనియాలు ఒక స్పూన్ వేసి ఒకసారి కలిపి అవి కూడా కొంచెం వేగాక స్పూన్ నువ్వులు కూడా వేసి వేపాలి దానిలోనే ఐదు ఆరు ఎండుమిరపకాయల్ని కూడా వేసి లైట్గా కలర్ మారే వరకు వేయించుకోవాలి చల్లారనివ్వాలి చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరొక ప్యాన్ పెట్టి రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత గోంగూరను పెట్టి బాగా మగ్గించుకోవాలి గోంగూర మొత్తం పేస్ట్లా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి మీకు ఆకులుగా అనిపిస్తే మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు లేదా అలా ఆయిల్ అనేది పైకి వస్తుంది దీనిలో మిక్సీ పట్టుకున్న పౌడర్ని వేసి బాగా కలిసేలా కలపండి దీనిలోనే చిట్కెడు పసుపు వేసుకొని మరోసారి బాగా కలపండి మీరు అన్నంలోకి సాల్ట్ వేయకపోతే ఇప్పుడు ఈ గోంగూర గ్రేవీలో టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసి ఆ గ్రేవీ మొత్తం ఒకసారి బాగా కలిసేలా కలపండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మీరు ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసి మరి ఒకసారి అన్నానికి గ్రేవీ అంతా పట్టేలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పోపు పెట్టుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టి దానిలో ఒక స్పూన్ నెయ్యిని వేసి కొన్ని జీడిపప్పును తీసుకొని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి నేతితో వేపటం వలన జీడిపప్పు బాగా టేస్ట్గా ఉంటాయి జీడిపప్పు మీ ఆప్షనల్ మాత్రమే జీడిపప్పు వేయటం వలన మనం తినేటప్పుడు జీడిపప్పు పళ్ళ కింద తగులుతూ టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఒకటిన్నర స్పూన్ల నూనె వేసి నూనె వేడి అయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ పచ్చిపప్పు వేసి లైట్గా వేగిన తర్వాత ఐదు ఆరు స్పూన్ల పల్లీలు వేసుకోవాలి పల్లీలు మన ఇష్టం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు పల్లీలు ఎక్కువ కనపడితే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు పల్లీలు కొంచెం వేగిన తర్వాత సన్నగా బారుగా తరిగిన పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసి మరి ఒకసారి వేయించాలి దానిలోనే ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా వే వేపాలి పోపు అంతా బాగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు గోంగూర కలిపిన రైస్ తీసుకొని ఈ పోపులో వేసి బాగా కలపండి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో నోరూరించే గోంగూర పులిహార రెడీ ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం